வணக்கம் நான் விஜயகுமார் இது ஆல் இன் ஒன் ஜனா சேனல் இப்போ நான் பார்க்க போகிறது சப் ஸ்டேஷன் அது என்ன சப் ஸ்டேஷன் சப் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் துணை மின் நிலையம் எலக்ட்ரிக்கலில் சப் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொன்னாலே அது சு துணை மின் நிலையம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த துணை மின் நிலையம் எதற்கு பயன்படுது ஏன் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை நாம் பார்க்க போகிறோம் இதுவரை நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க திருப்பி அதை எகெயின் ஸ்டெப் அப் பண்ணுறாங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்டெப் அப் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க ஒரு கிரிட்டில் இணைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேவி அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஹை வோல்டேஜ் என சொல்லக்கூட சொல்லக்கூடிய செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேவி அளவுக்கு ஸ்டெப் அப் பண்ணுறாங்க ஸ்டெப் அப் பண்ணி கிரிட்டில் இணைக்கிறாங்க கிரிட்டில் நினச்சதுக்கப்புறம் பார்த்து சொன்னாக்க திரும்பவும் பார்த்தியாக்க ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பிட்டு அங்கே திரும்ப ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறாங்க திருப்பி ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி அதை மறுபடியும் எகே ஸ்டெப் டவுனு எகே ஸ்டெப் டவுனு கடைசியாக பார்த்திங்க சொன்னாக்க லெவன் கேவி அல்லது டுவெண்ட்டி டூ கேவி அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே குறைச்சி அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொன்னாக்க மின் விநியோகம் இந்த மின் விநியோகம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க சொன்னாக்க பவர் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் ஸ்டெப் அப்பு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னாக்க கிரிட்டு கிரிட்லேருந்து மறுபடியும் பார்த்திங்க சொன்னாக்க ஸ்டெப் டவுனு ஸ்டெப் டவுனு ஸ்டெப் டவுனு கடைசியில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த ஸ்டப் ஸ்டேஷனுக்கு என்ன தான் வேலை பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஏன் ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்து பவரை கடைசி மட்டை கொடுத்துட வேண்டியதானே அதை ஏன் ஸ்டெப் அப் பண்ணணும் தேவையில்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கடைசி மட்டை கொடுத்துட்டாக்க போதுமே ஏன்னா எதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயிடுச்சு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காண்டி பார்த்திங்க சொன்னாக்க டிரான்ஸ்மிஷனு அப்புறம் வரிசையாக சப் ஸ்டேஷன் சப் ஸ்டேஷன் சப் ஸ்டேஷன் எதுக்கு இந்த சப் ஸ்டேஷன் அதுதான் இந்த வீடியோட நோக்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டியை ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து கொடுத்துட்டாங்க எந்த இறப்பு இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கொடுத்துடலாமே பவரில் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட இறப்பு ஸ்டெப் அப் பண்ணும்போது இறப்பு அப்படிலாம் நாம் யோசிக்கலாம் ஏன் வந்து நட்டக்க ஜென்ரேட் பண்ணுறது ஸ்டெப் அப் பண்ணுறாங்க ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறாங்க இடையில் எதுக்காக சப் ஸ்டேஷன் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு பவர் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்க அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க பெரும்பாலும் லெவன் கேவி அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க தேர்ட்டி த்ரீ கேவி அப்படிங்கிற லெவலில் ஜெனரேட் ஸ்டேஷன் உள்ள ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்கட்டாக்க பவர் வந்து நட்டாக்க உற்பத்தி செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க அந்த உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இடமானது பார்த்து சொன்னாக்க ஃபேர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதாவது தொலைவான தூரத்தில் இருக்குது அதற்கான கன்சியூமர்ஸ் பார்த்திங்க சொன்னாக்க தொலைவான இடத்துல இருக்காங்க இந்த தொலைவான இடத்துல இருக்கிறதுனால தான் பார்த்து சொன்னாக்க இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் ஆகுது நமக்கு தேவைப்படுது இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் பார்த்து சொன்னாக்க பல்வேறு இடங்களுக்கு மின்சாரத்தை அனுப்ப முடியுது அதாவது நம்மளோட இந்திய அரசாங்கம் பார்த்திங்க சொன்னாக்க இந்தியா முழுவதும் இந்திய அரசாங்கம் சொல்கிறத விட பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த கம்பெனி அதாவது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான கம்பெனி பார்த்து சொன்னாக்க இந்த பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் பார்த்து சொன்னாக்க பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து பார்த்திங்க சொன்னாக்க ஸ்டெப் அப் பண்ணி அவங்க சப்ளையை வாங்கிக்குவாங்க வாங்கிட்டு இந்தியா போதும் பவர் லைன்ஸை லைன்ஸை போட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த லைன்ஸோட பேர் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேவி எக்ஸ்ட்ரா ஹை வோல்டேஜ் லைன்ஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஹை வோல்டேஜ் லைன் தான் பார்த்து சொன்னாக்க இந்தியா முழுதும் டோட்டலாக நினச்சிருக்காங்க இதை வந்து ரிங்மேன் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இந்த ரிங்மேன் சிஸ்டம் மூலம் இந்தியா முழுதும் நினச்சிருக்காங்க ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஷன் சிஸ்டம்லேருந்து பார்த்து சொன்னாக்க ஸ்டெப் அப் ஆகி வாங்கிட்டு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியா முழுதும் விநியோகம் பண்ணுறாங்க விநியோகம் சொல்லக்கூடாது டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுறாங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் பார்த்திங்க சொன்னாக்க அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி ஃபோர் 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 ஹண்ட்ரட் கேவி எஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேவி எஸ்எஸ்ஸாக வந்து மாற்றிட்டு அங்கேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ தேர்ட்டி கேவி எஸ்எஸ் போவோம் டூ தேர்ட்டி கேவி எஸ்எஸ் வந்து பார்த்தீங்க சொன்னாக்க ஒன்றரை கேவி எஸ்எஸ் போவோம் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்க சொன்னாக்க ஃபேர் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது கன்சியூமர் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் பவர் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனுக்
இப்போ கல்யாணம் காது குத்து இப்படிலாம் பார்த்து சொன்ன சின்ன ஜெனரேட்டர் வச்சுருப்பா பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் பார்த்து சொன்ன ஒவ்வொரு நகரத்துக்கும் ஒரு சின்ன ஜெனரேஷன் ஸ்டேஷன் போட்டு கொடுத்துடலாமே அப்படின்னு பார்த்தாக்க அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் இப்போது அனல் மின் நிலையம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க நெய்வேல் இருக்குது அங்கே பார்த்திங்க சொன்னால் கோலை யூஸ் பண்ணி நாம் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படி பார்த்திங்க சொன்னாக்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் கோலை அனுப்ப முடியுமா அது அனுப்புறது கஷ்டம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு அது எங்கே உற்பத்தி ஆகுதோ அங்கேருந்து அந்த கோலை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குறது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்புறம் பார்த்திங்க சொன்னாக்க இப்போது நீர் நிலையம் நீர் மின் நிலையம் மேட்ரோல் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பைக்காரவில் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு இந்த நீர்மலை வந்து பார்த்து சொன்னாக்க எங்கெங்கெல்லாம் பார்த்து சொன்னாக்க தண்ணி அதிகமாக தேக்கி வைக்க முடியுமோ அங்கேருந்து பார்த்து சொன்னாக்க நீர்மலையம் நீர்மின் நிலையம் மூலம் பார்த்தீங்கன்னாக்க பவரை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இப்படி பவரை உற்பத்தி பண்ணி அந்த பவரானது பார்த்து சொன்னாக்க ஸ்டெப் அப் பண்ணுறாங்க ஏன்னு கேட்டால் அங்கே வந்து அதிகமான அளவு மெகாவாட் லெவலில் அதாவது கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மெகாவாட்ஸ் பார்த்து சொன்னாக்க பவரை உற்பத்தி பண்ண முடியுது ஆனால் அந்த இடத்துல நியரஸ்ட் லொக்கேஷனில் பார்த்து சொன்னால் கான்ஸ்டியூமர்ஸ் கிடையாது அதாவது இப்போ நிர்மலைய மேட்ரோல் இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க சென்னையில் தான் கன்சியூமர்ஸ் அதிகம் அப்போது இதை வந்து நடக்க கன்சியூமர் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கண்டி கன்சியூமர் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சொன்னால் இப்போ தட்டு திரு கேவி பவரை உற்பத்தி பண்ணுறா சொன்னாக்க அதை சைட்டாக நேராக வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கலான்னு சொன்னாக்க அதில் வந்து நடக்க லயன் லாஸ் அப்படியே ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா லயன் கண்டக்டர் சைஸ்னு ஒன்று இருக்குது இந்த லயன் கண்டக்டர் சைஸ் வந்து வோல்டேஜ் வந்து ஹையராக போக போக கண்டக்டரோட சைஸ் ஆனது குறைக்கலாம் வோல்டேஜை அதிகப்படுத்தி அதிகப்படுத்த கண்டக்டரோட சைஸை குறைக்கலாம் அதனால் பார்த்து சொன்னாக்க ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணால் தான் அங்கே கொண்டு போய் சப்ளை பண்ண முடியும் இப்போது சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சப்ளை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையாங்க இந்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க ஒரு காய் வயர் அதாவது தொண்ணூறு மீட்டர் கொண்ட ஒரு கா வயரில் பார்த்து சொன்னாக்க ஃப்ரண்ட் எண்டில் சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னாக்க அங்கே ஒரு ஓட்டி மீட்டர் வச்சு செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க டெட் எண்டு அதாவது அதில் இன்னொரு வயரில் பார்த்தீங்க சொன்னாக்க இரநூத்தி இருபது வோல்ட் சப்ளை அனுப்புகிறோம்னு சொன்னாக்க அந்த வயர் வழியாக வந்து பார்த்து சொன்னாக்க அவுட் புட்டை பார்த்து சொன்னாக்க இரநூத்தி பதினெட்டு இரநூத்தி பதினேழு அந்த அளவுக்கு தான் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் அதாவது இடையில பார்த்தா வோல்டேஜ் டிராப் ஆகுது இந்த டிராப் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க ஹையர் வோல்டேஜ்லேயும் எடுத்துட்டாக்க முப்பத்தி மூணு கேபியை வந்து நடக்க இந்த நீர்மலை இருக்கக்கூடிய மேட்டூரில் இருந்து சென்னைக்கு அளப்புற வச்சுக்குவேன் அங்கே போய் சேரும் போது இருபது கேபி கூட போய் சேராது அதாவது வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக போயிடும் அது இல்லாமல் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மெகாவாட் சப்ளை வந்து நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கான கண்டக்டரோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய லெவலில் போட்டு அனுப்ப வேண்டிய சூழ்நிலை அவ்வளோ பெரிய கண்டக்டர் போட்டு மெட்ராஸ் அனுப்புறது அப்படிங்கிறது முடியாத காரியம் அப்படின்னு பார்த்தாக்க அந்த கண்டக்ட் சைஸை குறைக்கணும் சொன்னாக்க பவரை பதில அதாவது வோல்டேஜை ரைஸ் பண்ணணும் வோல்டேஜ் ரைஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க பவரை ஸ்டெப் அப் பண்ணணும் ஸ்டெப் அப் பண்ணி தான் அனுப்ப முடியும் ஸ்டெப் அப் பண்ணால் தான் கண்டக்ட் சைஸை குறைக்க முடியும் அதை கூட பார்த்தீங்கன்னாக்க நாம் கன்சியூமர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் கன்சியூமர்ங்கிறது மெட்ராஸ் ஆக முடியும் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்து சொன்னால் மேட்ரோல் இருக்கக்கூடிய மின் மின் நிலையம் அல்லது நெய்வேலில் இருக்கக்கூடிய மின் நிலையம் இந்த மின் நிலையங்கள்லேருந்து பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறது அவங்களோட வேலை அதாவது ஜென்ரேட்டர் ஸ்டேஷனுங்கிறது தனி அப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸுங்கிறது தனி அப்புறம் வந்து பார்த்தா கன்சியூமர் எண்ணில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ஸு இந்த மூணு சேர்த்து அமைப்பு தான் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் இப்போது சப்ஸ்டேஷன் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுருப்பீங்க சப்ஸ்டேஷனுங்கிறது பார்த்திங்க சொன்னாக்க மின்சாரத்தை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறது அல்லது ஸ்டெப் அப் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு வேலைக்காக தான் சப்ஸ்டேஷன் அது பயன்படுது ஸ்டெப் அப் பண்ணி டிரான்ஸ்மிஷன் அனுப்புகிறாங்க அப்புறம் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ஸ் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க இந்த விடவு நாம் சப்ஸ்டேஷனுக்கு ஏன் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுருப்போம்னு நான் நம்புகிறேன் இதுவரை நம்மளோட சேலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மீண்டும் சொல்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களோட மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒன்றுக்கொண்டே வந்து சேரும் நன்றி